Our guest poet and writer of prose, Thomas Post, has received several awards for his literary writings, among them the Dreisner Prize for Lyric Poetry and the F.C. Weisskopf Prize from the Berlin Academy of Arts. The famous German Turkish writer Harry Dunes Amoklu and Thomas Koontz first met at the Villa Massimo in Rome. Zamaglu credits Koontz with having brought Rome to light for him and states that it is Koontz's art, his Koontz, that makes Leipzig shine. This evening, Koontz's art shines on Tucson. Thomas was born on the first day of the year, 1965, in Stralsund on the Baltic Sea. He grew up in the German Democratic Republic, the DDR. When he moved to Leipzig, he was pressured to join the Socialist Unity Party, but he refused. A short autobiographical writing indicates why. It's entitled, Die DDR war die Ostsee. Die war nicht tief. My GDR was the Baltic Sea, and it was never deep, that is, significant or profound. Although he was never overtly critical of the political establishment, Kunst was unsympathetic to his practices. He has claimed that the collapse of the GDR actually did not affect his writing. Quote, man and woman, shame, yearning, and desire remained unaffected. In 1989, with the fall of the wall, Kunst embraced yearning, Sehnsucht, courage, mut, and melancholy, and what he calls northern defiance, a kind of nördlicher Trost. His own politics is quite ambivalent. After all, he asks, what does poetry have to do with solidarity and justice? Kunst's own experiences of life and the lives of everyday human beings are most important to him. His early impressions of nature on the Baltic flow into the rural setting of this place, a residence, Leipzig, the city of Bach, and Mendelssohn Bartholdi, but also for a time, Lessing, Goethe, Schiller, and Nietzsche. It's a city of music, poetry, philosophy. If it weren't for the lack of a coastline looking out beyond the horizon of a sea, it would be an ideal habitat for the writer. But Kunst's poetry also flows beyond the city limits of Leipzig and the political borders of Germany into a transcultural sphere of human activity wherein the permeation and the intermixing of cultural phenomena and human interactions are perhaps most dynamic. Shortly after the appearance of his collection of poetry, what would I be at the window without Wales? Thomas was invited to hold a reading in Frankfurt, in Western Germany. Experiencing the tension between Western and Eastern Germans since the time of the political but not cultural unification of Germany in 1990, Thomas lashed out at his audience for their invention of a lyric poetry boom that actually just erects artifices in the place of art. Overnight, Kunst was ostracized from the most visible, influential circles of poetry. That is a Western. Of course, it did not help that Kunst is critical of the consumers, the buyers who determine the needs of the book industry. The question of the value of a writer's work in terms of quality, that question is rarely raised. What some call art, is but a mere product of monetary exchange, a kind of forgery of sorts that produces mere artifacts. What Thomas last night sitting by the fire called calculierte poesie. This book lyric poem boom, if you will, is even worse because it produces, in Thomas's view, a lack of courage and it produces aesthetic insensitivity. One result of the desire for more and more books by established authors is, of course, that many talented poets are simply passed by. If you're not part of the group, you're ostracized. You also have no means to the major public, uh, publishing firms. That's a situation in which many East German poets, the few that I know, but I would imagine the many, do not really have access to. The poetry of Paul Ceylon, Georg Trakel, and then the work of Thomas Barsch and Nicholas Bourne, served as Thomas's early literary models. Today, 
Kunst relies on Kunst, on art, and his poetry is both uniquely personal and warmly interpersonal. For the writer, life is breathtaking, such as when catching sight of a whale, and it is stirring as when hearing, for the first time, the sounds of musical improvisation and feeling the motion of the emotions those sounds evoke. Kunst is Kunst is unique in that the auditory field of experience enlivens the formal literary conventions. A reviewer for the Leipziger Volkszeitung, January 09, perceived that Kunst's sonnets elicit sounds, quote, a singularly peculiar, suggestive mixture of closeness and distance, of resignation and rage, of melancholy and the desire to live. I would add that all of these strains of emotions are intricately interwoven in and through music, and that it is music that first leads Kunst to capture his experience of the world in words. In a word, music gives rise to language. As a result, we might well experience his poems and lyrical prose works as text compositions. In his seminal writing, The Birth of Tragedy of the Spirit of Music, Friedrich Nietzsche sees that the poetical idea first emerges from a musical mood, a musicalische Stimmung. It's curious that Nietzsche should be quoting Friedrich Schiller at this point, although he does not cite the source, a rather unusual lapse for the professor of classical theology he had just become, Nietzsche's quotation is from a letter from Schiller to Goethe, written in 1794 at the beginning of the German Romantic movement. In principle, no doubt, Thomas Kunz would agree that music leads to poetical ideas, only what I might expect him to say is that music actually creates a language of sensibility in and through which we first begin to understand the world, our world. In my view, Kunz's greatest contribution to contemporary German literature at this present time is his redemption of the sonnet, which means the reclamation of the origin of the sonnet in tones. Sounds do not simply inspire this artist. They give rise to the very words he employs. So now we have the wonderful pleasure to experience the writer live and the sounds of poetry especially the rebirth of the song out of the spirit of music. So Thomas, as for his work on violence. Hartmann nicht? Ja. Meine liebste Gemahlin, hoffentlich wird es heute Morgen nicht zu hell draußen, denn ich will ohne Anstrengung an dich denken können. Mit welcher Leichtigkeit du mir vorgeschlagen hast, allein aufs Güdenes Hafen zu reisen, in die Anstalt der Möwen, Kornfelder und Wale. Du weißt, dass ich für Sträucher und dicke, überschaubare Tiere etwas übrig habe. Aber allein werde ich diese Dinge nicht so genießen können, wie es ihnen zusteht. Allein nach Skydenes Hafen, du bist wahnsinnig. Du brauchst viel länger als ich, um zu begreifen, dass wir uns lieben. Nach all den Sommerwechseln unter uns, nach all den Sinfonieresten und Kussfetzen, wenigstens in Briefen, meine Liebe. Weil wir immer viel zu vorsichtig waren, konnten wir uns bis zum Ende niemals gegenseitig überraschen. Unser Anfang war nur Spiel und unser Ende war die Müdigkeit des Spiels. Ich will nachts endlich wieder irgendwo hinfahren müssen, dahin, wo noch genügend Aufdringlichkeit auf mich wartet. Aufdringlichkeit muss Sehnsucht sein, die sich nicht länger beherrschen kann. Skydenes Hafen, Skydenes Hafen, die Möwen, die Kornfelder und Wale. Du weißt, dass ich dieses Blau schon immer geliebt habe, dieses Blau, bei dem ich an Krankenhäuser denken muss, an die Flure, in denen Keime abgetötet werden sollen, dieses Blau, mit seiner Vorliebe für die Verhaltensgestörtheit von Violett. 
Du brauchst wirklich viel länger als ich, um zu begreifen, dass ich dir mit meiner einseitigen Liebe nur einen Gefallen getan habe, mit welcher Leichtigkeit ich an dich denken kann. Es war doch deine Idee, hierher zu fahren, in diese präzisen Horizontanlagen mit ihren treibenden Wetterstämmen. Wie überschaubar und nachlässig von dir, mich gerade dahin zu schicken, wo es mir an nichts fehlen kann. Du musst wirklich wahnsinnig sein mit meiner einseitigen Liebe zu dir. Du schreibst, du seist dicker geworden. Du weißt doch, dass ich dieses Blau schon immer geliebt habe. Lass die fünf Kilo dort, wo sie sind, denn wenn die fehlen, wirst doch du wieder weiter von mir entfernt sein. Gut, dass ich allein gefahren bin. Ich denke an dich, aber was wäre ich am Fenster ohne Wale? My dearest wife, let's hope this morning it won't be too bright outside, because I want to be able to think of you without too much effort, how easily you suggested that I travel to Skutenshaven, alone, in the sanctuary of seagulls, cornfields, and whales. You know that I have a thing for shrubbery and large, manageable animals, but I won't be able to enjoy these things by myself as much as you deserve travel alone to Skudenshafen, you are crazy. It takes you a lot longer than it does me to grasp that we love each other after all the moves in summer between us, after all the remains of symphonies and scraps of kisses, at least in letters, my love. Because we were always too careful, we could never surprise each other right up to the end. At first it was just a game and at the end, it was the fatigue from the game. Finally, I want to have to travel somewhere at night to a place where still enough intrusiveness awaits me. Intrusiveness must be longing that can no longer restrain itself. Skudenshaven, Skudenshaven. The seagulls, the cornfields and whales. You know I always love that blue shade that makes me think of hospitals quarters in which germs are supposed to be killed off, that blue shade with its preference to, for the disturbed behavior of violet. You really need much more time than I do to grasp that, when, that with my one-sided love, I only did you a favor. How easily I can think of you, after all, it was your idea to come here into these precise horizontal structures with their drifting weather trunks. How understandable and careless of you it was to send me just to that place where I can lack nothing. You must really be crazy with my one-sided love for you. You write that you've gained weight. You still know that I've always loved that shade of blue. Leave those five kilos where they are because if they are no longer there, you will again be farther away from me. It's good that I travel by myself. I think of you. But what would I be at the window without whales? Ich lebe mit einer Spinne zusammen. Sie am Toilettenfenster, ich am Toilettenfenster, aber an einem viel kleineren als sie. Und das alles noch nicht mal zur Straße hin. Hoffentlich fehlt sie mir nicht eines Tages. Es gibt nicht viele, die so sind wie sie, so beständig, tapfer und dick. Unser Spiel besteht immer darin, mein Spiel besteht darin, sie anzupusten, bis sie an ihrem Faden gegen das Glas schwingt und lacht. Unangestrengter kann man wirklich nicht verblöden. Ich sehe doch, wie sie lacht. Ich sehe doch, wie beschwingt sie zittert und lacht und das alles noch nicht mal zur Straße hin. I live together with a spider. She's on the bathroom window, I'm on the bathroom window, but on a much smaller one than she is, and all this isn't even facing the street. Let's hope she won't have left me one day. There aren't many who are like us, so enduring, brave, and plump. Our game together always consists in, my game consists in blowing, all, blowing at her until she, hanging on her thread, swings toward the glass and laughs. 
There's really no more effortless way to go gaga. I do see her laughing, I do. See how lightheartedly she trembles and laughs, and that not even facing the street. Ich habe schon die Anzahlung gemacht für das Ferienhaus in den letzten beiden Oktoberwochen. Du erinnerst dich doch hoffentlich daran, dass wir den Kindern für ihre guten Noten besonders in den naturwissenschaftlichen Fächern versprochen haben, in diesem Jahr noch einmal ans Wasser zu fahren. Manchmal denke ich wirklich, Musikschule, Ballettkurs, Judo und dann auch noch Tennisunterricht, das wird alles zu viel für sie. Wir könnten die Angel mitnehmen, Ratespiele und zwei frankierte Briefumschläge wegen der Eltern. Deine Mutter ist immer so eigenartig am Telefon, wenn ich ihr sage, dass es uns allen gut geht. Stimmt das etwa nicht? Ich habe ihr erzählt, schimpf jetzt bitte nicht mit mir. Du schreibst seit über einem Jahr an einem Gedicht für Marilyn Monroe und kriegst es wahrscheinlich auch in diesem Urlaub wieder nicht fertig. I already made the down payment for the summer house in the last two weeks in October. I hope you remember that we promised the kids, as a reward for their good grades, especially in the science classes, to make one more trip this year to the ocean. Sometimes I think, really? Music school, ballet lessons, judo, and tennis on top of all that? All this will be too much for them. We could take the fishing rod, board games, and two stamped envelopes because of our parents. Your mother always sounds so weird on the phone when I tell her that we are all well. Actually, isn't that true? I told her. Don't criticize me now. You've been working more than a year now on writing a poem for Marilyn Monroe, and most likely it won't get finished this vacation either. Ich trage immer einen Fisch bei mir, für alle Fälle, falls ich bei dir noch Licht sehe. Ich bin ein Schuft. Ich sehe immer Licht bei dir, seit vielen Jahren. Ich nehme nie den gleichen Fisch, denn das verbietet mir mein Stolz. Die Tage verbringe ich mit meinem Boot auf dem Botten. Ich fahre die Reusen ab und stelle mich tot. Ich kann mich nie entscheiden. Hast du auch Mehl im Haus, Zitronensaft und Brot? Ich brauche immer nur diesen einen Fisch, diesen einen scheiß Fisch für dich, falls ich bei dir noch Licht sehe. Ich trinke einen klaren, was soll's. Das ist fast unmöglich, mit einem Korb nur einen Fisch nach oben an die Luft zu heben. Bewahre. Ich brauche aber nur den einen, wenn ich gehe. Was mache ich mit dem Kopf, dem Schwanz, seit vielen, viel zu vielen Jahren? Die anderen Fische haben mir vergeben. Die Tage verbringe ich in meinem Boot auf dem Botten, falls ich bei dir noch Licht sehe. I'm just going to take a moment uh, to, I forgot to introduce myself, David Grandin. Hi. Uh, it's really quite a pleasure to be able to uh, it's a profound honor, actually, a pleasure to be able to uh, share the stage with Thomas Kunst. And particularly, I, I, had, I, I was in uh, Manhattan over the weekend, and I, while I was practicing uh, reading these poems, I did so in Terminal 3 of JFK Airport um, and got you know, a fair amount of strange looks from uh, other travelers, <laughs> uh, especially with this particular poem, which I'm about to read. Uh, and a couple of miles away from there was the, of course, the Occupy Wall Street affair. Um, and I realized, wow, this is quite, there's a, there's a lot of occupying going on these days. And this particular event for me is a wonderful experience of being occupied by not only our, our guest, but also by the translators who uh, labored to put together these wonderful English translations. Uh, and I, uh, I um, neglected to mention who those were in the first uh, few poems. I think it's, I, I'd really like to mention, however, uh, the translator of this poem, whose name is uh, Ronald Uribe. Is Ronnie here? There's Ronnie over there. Uh, and um, uh, 
Thomas was willing to come to our fifth semester German uh, course called Voices Past and Present, and you can't get more present uh, than this gentleman. Uh, so we had a, a wonderful discussion, and uh, the entire class took a shot at translating this poem, and uh, Ronnie's was exceptional. So uh, let's uh, continue. Um, I always carry a fish with me, just in case I still see a light at your house. I am a scoundrel. I always see light at your house. For many years, I never take the same fish because my, my pride forbids it. I spend the day with my boat on the button. I go along the fishnets and feign death. I can never decide, do you have flour at home, lemon juice, and bread? I only need this one fish, this one shitty fish for you, in case I still see light at your house. I'll drink a schnapps, what the heck? It's almost impossible to lift a basket with only one fish up to the fresh air, God forbid, but I need only the one. If I go, what will I do with the head, the tail, for many, far too many years? The other fish have forgiven me, the days I spend in my boat, on the bottom, in case I still see a light at your house. Schnee fällt auf Melody Johnson. Kein ganz einfacher Schnee, denn sie ist auch kein einfaches Mädchen. Hier draußen, vor der Turnhalle der Spielvereinigung Südwest, Ihr Vater war als Elitesoldat in den 80er Jahren in Deutschland stationiert und soll viele Frauen gehabt haben. Wenn es hart auf hart käme, würde ich zuerst ihre Mütze und dann ihre Haare trinken, um sicherzugehen, dass ich gar nicht erst bis zu ihren Haaren kommen würde. Mein Gott, irre, aschblonde, gelockte, an den Schnee gelehnte, aus dem Zusammenhang gerissene arschblonde Haare. Ich weiß, sie ist viel zu jung für mich, so alt wie meine Tochter, das geht überhaupt nicht. Aber ich habe wirklich keine Ahnung, wie ich mich ihr entziehen kann, auf Dauer entziehen, Mittwoch für Mittwoch entziehen. Sie ist eine typische Umkehrspielerin, verfügt über eine ausgewogene Rückhand, Spin, Slice, einfach alles. Sie schläfert ihre Gegner mit ewig langen Schupfballpassagen ein, mir kommt es jedenfalls ewig vor, um dann auf einmal am Tisch zu explodieren. Ich bin nicht gerade glücklich, dass ich nur im Training auf sie treffe. In Pennsylvania wäre sie bestimmt längst nicht so gut und ausdauernd. Ich weiß, dass sie in einer Bundeswehrkaserne als Arzthelferin arbeitet. Ich weiß, dass sie viel zu jung für mich ist. Und außerdem spielt sie zwei Klassen über mir, aber wenigstens im gleichen hellblauen Trikot wie ich. Better and win, better and win. Für einen Augenblick fällt Schnee auf Melody Johnson. Kein ganz einfacher Schnee, denn sie ist auch kein einfaches Mädchen. Ich kann sie von meinem Auto aus sehen, von vorn, von der Seite, von hinten, wie sie zu ihrem Punktspiel geht. Zwei Klassen über mir, nur gut dass sie keine Schwimmerin ist. Wer denn win, wer denn win. Aber egal, in welch einer Halle sie trainieren würde, im Wasser, auf dem Boden, in der Luft, kein Schneemelodie hätte jemals in Deutschland gezögert, dich mit offenen Haaren für die letzten Schritte in Straßenschuhen aus einem Zusammenhang zu reißen. Einem Zusammenhang aus November, Pennsylvania und ganz einfachem Schnee. Okay, I believe this translation is by Zabina uh, Kodakori. Is that correct? Yeah. Uh, snow falls on Melody Johnson. Not entirely simple snow, since she isn't a simple girl. Outside here in front of the gym of the Southwest Sport Association. Her father was stationed in Germany in the 1980s as an elite soldier and supposedly had many girlfriends. When push comes to shove, 
would I first drink her hat and then her hair to make sure that I would not reach her hair? My God, crazy, ash blonde, curly, leaning on the snow, pulled out of context, bimbo blonde hair. I know she is way too young for me, as old as my daughter. This won't work at all. But I really haven't a clue how I can pull myself away for good. Pull myself away Wednesdays after Wednesdays. She is one classic mid-course correction player with a set of steady backhand spins, slice simply everything she lulls. Her challenger with forever long loop drives. At least it seems like forever to me. Then, just to explode suddenly on the table, I'm not exactly happy that the only time I bump into her is during practice. In Pennsylvania, she definitely wouldn't be nearly so good and persistent. I know that she works on an army base as a nurse. I know that she is way too young for me, and besides, she plays two leagues above me, but at least in the same light blue jersey that I wear, bet and win bet and win. For a moment, snow is falling on Melody Johnson. Not entirely simple snow, since she isn't a simple girl. I can see her from my car, head on, from the side, from behind, as she walks to her match two leagues above me. At least she isn't a swimmer. Bet and win, bet and win. But it doesn't matter what arena she practices in, in water, on the ground, in the air, no snow. Melody, would I ever have hesitated in Germany to pull you out of your context with open hair for the last steps in street shoes, one context in November, Pennsylvania, and simple snow. Ich hätte diese Gastprofessur in Südkorea nie und nimmer annehmen dürfen. Allein schon wegen dir. Und dann auch noch in der Vorweihnachtszeit. In einer gemäßigten Klimazone mit ein paar sauberen Märkten und Stränden in Busan. Eigentlich wollte ich an deinem Nikolaustag allein mit dem Bus an die Flussmündung des Nakdong Gang fahren. Habe es dann aber doch vorgezogen, mit meinen drei Lieblingsstudentinnen Mi Jung, Yang Sun und Fuong zum Beomiosa Tempel zu wandern und um dort vom Quellwasser mit den magischen Kräften zu kosten. Im Kollegium änderte sich danach für mich einiges. Ich wurde von diesem Zeitpunkt an nie mehr zum abendlichen Gesaufe auf dem Campus eingeladen. Wahrscheinlich, weil auch Fuang Park diesen Ausflug mitgemacht hatte die amtierende Miss U-Bahn-Bibliothek, die auf der Welt so ziemlich einzigartig war. Ich hatte meinen Kollegen im Nachhinein erklärt und ist dann leider nicht sofort in ihre Landessprache übersetzen lassen, dass wir zu viert versucht haben, einen 13 Zeiler des Nationaldichters Li Che Yong aus dem 14. Jahrhundert nachzustellen, nachts auf einer Dienstreise im Boot, wenn das der König wüsste, oben auf dem Berg, auf dem Kumyong San, Fische und Wein, Asiatinnen und kleine Brüste von wegen. Ich hatte meinem Kollegen ebenfalls erklärt, dass wir in der Dunkelheit wirklich nicht mehr zurück wollten und dabei zum Glück alles um uns herum vergessen haben. Unser Gefolge, die U-Bahn-Bibliothek, das freie Gymnasium in Zwenkau, die Berge. This uh, translation is by uh, Professor Albrecht Klassen. Um, I should never have accepted the visiting professorship in South Korea. It's my favorite title. <laughs> I should never have visited. I've never. I should never have accepted the visiting professorship in South Korea. Never, if for no other reason, because of you, and then on top of that in the pre-Christmas season, in a moderate climate zone with a few clean markets and beaches in Busan. Actually, I had intended to go alone by bus on your St. Nicholas Day to the estuary of the Nakdong Gang, 
But then I preferred, after all, to go hiking with my three most favorite students, Mi, Yang, Yang, Sun, and Fong, to the Bio, Bio Meosa temple, and to taste there the well water with its magical powers. Among my colleagues, things then changed a bit for me. From that time on, I was never again invited to the heavy drinking parties at night on campus, probably because Fong Park had, uh, had also participated in that excursion. She is the official Miss Subway Library, who was pretty much unique in the world. I had explained to my colleagues afterwards, but then forgot to have it translated immediately into their native language. Then we had tried, the four of us, to reconstruct a 13-line poem by the 14th century national poet Ri Che Chong at night in a boat during an official journey. If the king had known, on top of the mountain, on the Kumjong Song, fish and wine, Asian women and small breasts, no way. I had also explained to my colleagues that we really hadn't wanted to return anymore in the darkness. And so, fortunately, we forgot everything around us, those who followed us, the Miss Subway Library, the Free High School in Swankau, the mountain. Unser Haus wog etwa 10 Tonnen, war 25 bis 27 Meter lang, 5 Meter hoch und stand in einem Naturreservat des Y Valley. Wir wohnten damals in einem Diplodocus, einem ausgebauten Pflanzenfresser, der irgendwann im Oberjura in diesem Tal plötzlich für immer stehen geblieben war. Vielleicht ragten in dem Augenblick seines Innehaltens geradezu viele zahntragende Vögel aus den Schachtelhalmen und Bärlappgewächsen dieser tropischen Region. Die dafür zuständige Behörde konnte oder wollte jedenfalls keine näheren Angaben über den Ursprung dieses doch recht ausgefallenen Mietobjektes machen in Freshwater West. Nicht weit von Pembroke und Tenby entfernt hätten wir einen Triceratops sogar auch käuflich erwerben können. Die drei Hörner hätten sich natürlich wunderbar dafür geeignet, drei getrennte Schlafzimmer ins Obergeschoss einzubauen. Aber ich hatte in jener Zeit keine reine Jockeyfigur und hätte trainieren und abnehmen müssen ohne Ende, um mich in diesen beengenden, geradezu japanischen Wohnverhältnissen nachts ohne dich wirklich wohlzufühlen. Das Haus war bezugsfertig und stand direkt an der Küste. Allerdings befand sich ein NATO-Camp in unmittelbarer Nähe. Wenn eine rote Fahne wehte, hielten die Panzerbesatzungen dort ihre Schießübungen ab und der Zugang zum Strand blieb gesperrt. Also entschieden wir uns für das wesentlich ältere und auch größere Objekt am Ufer des Wire River. Wir nahmen bei der Walisischen Nationalbank einen Kredit auf und begannen mit dem Innenausbau. Du hattest ziemlich genaue Vorstellungen davon, wie wir später einmal leben würden. Unser Schlafzimmer sollte sich ganz der natürlichen Farbe und Form der Hüftgelenkspfanne anpassen. Für die Kinder sollten die vier Beinröhren entkernt werden, Mosaikfußböden aus verwitterten botanischen Diamanten überall, Kerzenleuchter und Muschelvorhänge, die von den Rückenwirbeln runterhängen. Unser Haus stand auf seinen Hinterläufen, die saftigen Büschel von Palmen an den Hügelablagerungen. Wenn wir dann abends mal allein sein wollten, stopften wir die Kids einfach in ihre Spielzimmer und taten es im Flur des Halses oder in meinem Arbeitszimmer zwischen den beiden Schädelfenstern. Von hier oben hatten wir einen herrlichen Ausblick auf unser Lankhead und Bunny Gore Reservat. Die einzigen Zimmer, die nicht mehr muffig und nach Alter rochen, waren die Räume der Kinder. Das kann aber auch daran gelegen haben, dass wir ihre Teppiche aus zugeschnittenen Wiesenmatten täglich erneuerten. Den Schwanz im Skelett hatte ich mit Spiralbohrern ausgehöhlt und hinten geöffnet. Er endete jetzt als Rutsche direkt im Flussdelta. Die Bahn war zum Glück viel zu steil, um auf diesem Wege wieder zurück ins Innere der Behausung gelangen zu können. Unsere Kinder waren in Ordnung und benutzten die Rutsche immer nur einmal am Morgen. 
Auf diese Weise verbrachten sie die meiste Zeit draußen und entwickelten bei ihrer Heimkehr abends eine ähnliche Ausdauer wie das allmähliche Zugrunde gehen von Steinen neben Lachsen. An den Sonntagen kam ich im Kopf allein ganz gut zurecht. Um die Familie durchzubringen, arbeitete ich von Dienstag bis Donnerstag in einem Antiquariat in Heyon Wai, einem berühmten Bücherdorf. Ich sprach dort akzentfrei Deutsch. Der nächste Kinderzahnarzt, glaube ich, war in Cardiff. Immer wenn wir dann endlich aus diesem neutralen Behandlungszimmer wieder raus waren, fuhren wir mit der Bristol Queen nach Flathorn Island rüber und lenkten die Blicke der tapferen Patienten sofort auf Brandenden, Blindschleichen und Möwen. Unser Haus passte in dieser Zeit immer auf sich selbst auf. Uh, this translation is by Professor Chantal Warner. Uh, and it makes me a little bit jealous. I forgot to translate this one. Uh, our house weighed about 10 tons. It was 25 to 27 meters long, 5 meters high, and stood in a nature preserve in the Y Valley. We lived back then in a diplodocus, a renovated herbivore that at some point in the late Jurassic era in the valley suddenly stood still forever. Perhaps at the very moment that it stopped, too many toothed birds rose out of the horsetails and the club moss of this tropical region. The responsible authorities could not, or in any case did not, want to produce any detailed information about the origins of this rather offbeat rental property in Freshwater West. Not far from Pembroke and Tenby, there was even a triceratops we could have purchased. The three horns would have been wonderfully suited for building three separate bedrooms on the top floor, but at that time I didn't have a true jockey's figure and would have had to train and lose weight without end so that I, in this cramped and altogether Japanese living situation, might feel really okay at night without you. The house was ready for occupancy and stood directly on the coast. Of course, there was a NATO camp nearby. When a red flag waved, the tank crews held their shooting practice and access to the beach remained closed off, so we settled for the considerably older and bigger property on the shore of the Y River. We took out a loan from the Welsh Bank and began with the interior remodeling. You always had pretty exact ideas about how we would live someday. Our bedrooms should adhere completely to the natural color and form of a hip joint socket. For the kids, the four leg columns should be pitted out, mosaic floors made of worn botanical diamonds throughout, candlesticks and shell curtains hanging down from the vertebrae. Our house stood on its hind legs, the lush palm bushes on the heaps of debris in the evening sometime when we wanted to be alone, we just stuffed the kids into their playrooms and did it. On the floor of the throat or in my office between the two windows and the skull, from up here we had a lovely view, looking onto our Landcat and Ban and Gloria nature, nature Preserve. The only rooms that didn't smell stale and old anymore were the children's rooms. Of course, that could be because we replaced their rugs daily with tailored grass mats. The tail of the skeleton I had hollowed out with corkscrew drills and opened up at the back. Now the end was a slide direct into the river delta. Luckily the ramp was too steep for someone to come this way back up into the house. Our children were well behaved and used the slide only once each morning. This way they spent most of the time outside, developed on their return home in the evening a hardiness similar to the gradual decay of rocks beside salmon. On Sundays, on Sundays, I got along quite well, alone in my head. In order to get the family through the week, I worked from Tuesday to Thursday at an antiquariat in Hay on Wai, a village famous for books. There I spoke accent-free German. The, closed children's, the closest children's dentist was in Cardiff, I think. Whenever we, at long last, got out of that sterile exam room, we rode on the Bristol Queen over to Flatholm Island 
and directed the gazes of the brave patients immediately to the sheldrakes, the blind worms, and the seagulls. At times like this, our house always looked after itself. Der Papagei und der Iltis. Vor langer, langer Zeit lebte mal ein Papagei in einer Vierraumwohnung auf einem ziemlich hohen Baum. Zur Wohnung gehörte auch eine Terrasse, auf der sich der Papagei in den Sommermonaten fast rund um die Uhr aufhielt. Am liebsten trug er seine alte braune Korthose. Die war bequem, ein wenig zu groß und an den Bünden etwas ausgeleiert. Auf der anderen Straßenseite, auf dem Baum gegenüber, in einer Dreiraumwohnung mit Terrasse, wohnte ein Iltis. Auch der Iltis verbrachte viel Zeit auf seiner Terrasse. Aber während der Papagei in seiner Korthose in einem Liegestuhl saß, im neuen Ander nachher Tieranzeiger blätterte oder Musik von Freunden hörte, stand der Iltis mit einem Fernglas am Fenster und glotzte wirklich stundenlang zu ihm rüber. Zum ersten Mal verschwendete der Papagei einen Gedanken daran, ob es wohl an seiner alten, hässlichen, braunen, schon etwas durchgewetzten Hose liegen könnte, die derart viel Aufmerksamkeit auf sich zog. Schnell verschwand er im Haus, stellte sich vor einen seiner vielen Spiegel, drehte sich im Kreis, flog durch den Flur und die Küche, aber immer die Spiegel im Blick und musste sich eingestehen, dass diese Hose ja wohl das allerletzte war. Also beschloss er, am nächsten Tag zum Einkaufen in die Stadt zu fahren. Er legte sich zeitig schlafen und träumte von sehr verwegenen Dingen. Morgens gegen 8 Uhr stand er an seiner Haltestelle vor dem Haus. Neben ihm wartete ein Nilpferd. Sie kamen sehr schnell miteinander ins Gespräch und begannen plötzlich loszukreischen. Denn sie waren in einer ähnlichen Mission unterwegs. Für beide sollte eine neue Hose her. Eine Kuh hielt neben ihnen. Eine Strickleiter führte bis auf ihren Rücken. Oben konnte man zwei Felldeckel öffnen und sich dann in eine warme Kuhle setzen. Das war die Fahrgastkabine. In der Stadt angekommen, stiegen der Papagei und das Nilpferd vor dem Hosengeschäft von Pepe und Wrangler aus. Der Papagei probierte eine rote Pepe an und fühlte sich knuffig und schick darin. Es war zum Glück für ihn gleich die erste Hose, die er anprobiert hatte. Das Nilpferd zog sich eine knallenge Wrangler über und der Papagei sagte, wow, die steht hier aber. Beide verließen in ihren nagelneuen Hosen das Geschäft. Die Rückfahrt dauerte viel länger als die Hinfahrt. Das konnte aber auch an den alten Geheimnissen in ihren Tüten liegen. Einem Gespräch auf der gegenüberliegenden Terrasse hatte der Papagei vor einigen Tagen entnommen, dass der Iltis für kurze Zeit verreisen wollte. Der Papagei und das Nilpferd verabschiedeten sich in ihren alten, schon etwas durchgewetzten Sweatshirts voneinander, mussten grinsen und sagten, bis demnächst also. Der Papagei fuhr in seine Wohnung hoch, entnahm seiner Küchenschublade einen Dietrich, fuhr wieder runter, lief über die Straße, stieg die Baumstufen zur Iltis Wohnung hoch, aber die Baumstufen innen, öffnete mit dem Dietrich die Tür und setzte sich beim Anblick des Flurs vor Schreck auf seine neue rote Pepe. Überall standen Bilder von ihm, von ihm in seiner legendären alten braunen Korthose, die ja nun schon etwas durchgewetzt war. Es war nämlich von Anfang an nie ein Fernglas gewesen, durch das der Elte so viele Stunden zu ihm rübergestarrt hatte. Der Papagei verließ die Wohnung, war gerührt und sehr irritiert, warf den Dietrich auf die stark befahrene Straße, zog die rote Pepe auf der Stelle aus, lief nur im Schlüpfer zu seiner Wohnung rüber, fuhr mit dem Fahrstuhl hoch, der Fahrstuhl war innen, zog sich seine alte braune, an den Bünden schon etwas ausgeleierte Korthose über und setzte sich mit dem Tieranzeiger vom 5. August in seinen Liegestuhl. Er las und las, ja sogar noch mal die Ausgaben vom 1., 3. und 4. des Monats. Er las so lange, bis er nach ein paar Tagen oder auch Nächten endlich den Il Iltis auf seiner Terrasse wieder sah. Natürlich mit Fernglas, schon klar. Es half ja alles nichts. Der Papagei legte den Tieranzeiger beiseite, verließ seine Wohnung, überquerte die Straße, klingelte beim Iltis, 
der kriegte einen Schreck, bat sich einen winzigen Moment Zeit aus, ja, ja, von wegen aufräumen. Schnell klappte er alle Bilder vom Korthus und Papagei in seinem Flur um, ließ ihn dann erst herein. Sie tranken frisches Minzwasser und aßen morbigen Plätzchen von Balsen, sprachen über ihr Leben und merkten, dass sie sich sehr mochten. Ja, sehr. Einige Zeit später eröffneten sie zusammen neben dem Hosengeschäft von Pepe und Wrangler einen Laden für Kordliegestühle, Kordregale und Kordkorkenzieher zum Anfassen. Sie lasen sich immer bis morgens Geschichten vor und mussten zeitig aus dem Haus. It just occurs to me that this is the first time I've ever heard Thomas read these poems. And as I'm hearing him read, I'm thinking, boy, okay, I, I, I understand the rhythm. Um, so, let's see. The Parrot and the Polecat. A long, long time ago, there once lived a parrot in a four-room flat on a rather tall tree. To the flat also belonged a terrace on which the parrot stayed during the summer months, almost around the clock. He liked most to wear his old brown corduroy pants. They were comfortable, slightly too large, and a little stretched out at the waist. On the other side of the street, in the tree straight across, in a three-room flat with a terrace, lived a polecat. The polecat also spent a lot of time on his terrace, But while the parrot sat in his corduroys on a reclining chair, leafing through the new animal news of Andernach, or listening to friends' music, the polecat stood with binoculars at the window, gaping for hours on end across at him. For the first time, the parrot squandered a thought about whether this might be his old, ugly, and, and somewhat shabby pants that attracted so much attention. He quickly went inside, positioned himself in front of one of his many mirrors, turned around and around, flew through the hallway and kitchen, but always kept the mirrors in sight, and had to admit to himself that these pants were indeed the worst of the worst. So he decided to travel to the city the next day to shop. He went to bed early and dreamt of very daring things. Around eight in the morning, he stood at his bus stop in front of the house Next to him waited a hippo. They quickly started talking to one another and suddenly began to screech, for both were on a very similar mission. Both needed new pants. A cow stopped next to them, a rope ladder led up to her back. Up there, one could open two fur flaps and then sit in a warm hollow. That was the passenger cab. Having arrived in the city, the, the parrot and the hippo got off in front of the pants store, Pepe and Wrangler. The parrot tried on, tried on a red Pepe and felt awesome and chic wearing it. Luckily for him, they were the very first trousers he had tried on. The hippo put on a skin-tight Wrangler, and the parrot said, wow, those look great on you. Both left the store in their brand new pants. The drive back took much longer than the drive there, but that might have been due to the old secrets in their bags. From a conversation he had heard on the terrace across from his a few days earlier, the parrot had understood that the polecat planned to go on a short trip. The parrot and the hippo said their goodbyes in their old, already somewhat worn out sweatshirts. They had to grin and said, see you soon then. The parrot rode up to his flat, took a skeleton key out of his kitchen drawer, rode down again, ran across the street, climbed up the, climbed up the tree steps to the polecat flat. But the tree steps inside uh, opened the door with the skeleton key, and upon seeing the hallway, sat down in shock on his new red Pepe. Everywhere there stood pictures of him. In, the, in his legendary old brown corduroy pants that now really were looking kind of shabby. So from the start, it never had been binoculars that the polecat used to stare at him for so many hours. The parrot left the flat feeling touched and very irritated, threw the skeleton key onto the street filled with cars, instantly took the red Pepe off, ran to his flat wearing only his undies, rode up on the elevator, this elevator was inside, 
put on his old brown pants that were already stretched out at the waist and sat down with the animal news of Andanach from the 5th of August in his reclining chair. He read and read and even read again the issues from the 1st, 3rd, and 4th of the month. He read until after a couple of days or perhaps nights, he finally saw the polecat again on its terrace, of course with binoculars. Needless to say, nothing to be done. The parrot put the animal news aside, left his flat, crossed the street, rang the polecat's doorbell. He was shocked. As for a tiny moment's time out, yes, yes, supposedly cleaning up, he quickly turned over uh, all the pictures of the corduroy-wearing parrot in his hallway. Let him in only then. They drank fresh minty water and ate carrot cookies from Balfun, talked about their lives, and noticed that they had liked each other a lot. Yes, a lot. Sometime later, they jointly opened, next to the pants store of Pepe and Wrangler, a store for corduroy reclining chairs, corduroy shelves, and corduroy corkscrews that you can touch. They read stories to each other, always until the morning, and had to leave the house early. Legende vom Abholen. Den gestrigen Abend allein mit einer Suchmaschine zugebracht. Vor lauter einerlei diese Begriffe eingegeben. Studentin, Leipzig und eine frappierende Ähnlichkeit mit Ornella Muti. Sinnlos, nicht zu finden. Aber das kann doch bisher nicht nur mir aufgefallen sein. In was für einer aussichtslosen Welt leben wir denn? Ich hätte sie so gern nach Schichtschluss aus einer Gurkenfabrik abgeholt. Sie hätte den ganzen Tag am Band gestanden, hochstehende Gurken runtergedrückt und die Gläser zugeschraubt. Zwei Toilettengänge pro Schicht. Ich gab die Begriffe noch einmal neu ein. Studenten, Sachsen, verblüffende Ähnlichkeit mit Anna Lamuti, als sie noch jünger war, Fließband, Gurkenfabrik, Toilettengänge, Seife, Spind, Pflastersteine, Sirene und Frauen. Frauen kurz vor ihrem Wechsel aus einer hohlen Umgebung in eine demonstrative Liebe. Erwartungen, Enttäuschungen, Umarmungen, oben und in der Mitte, oben nasse Zugänge, je nachdem, ob sie ganz unter der Dusche waren oder ob sie es vorzogen, ihre Körper nur vergeblich über ihre zögerlich ausgestreckten Hände anzukündigen. Frauen ohne Abendfahrzeuge, Frauen ohne Zuordnung, Frauen, Frauen, bis auf diese eine. Uh, I neglected to credit the translator of the last Polkat uh, poem. Is the translator here? Would she or he like to identify themselves? Who's that? I can't see you, but... Oh, Veronika Ostertag, thank you. Sorry to know. And a uh, pickup legend. Uh, Veronika, did you also translate this? Sabina. Sabina. Okay, Sabina Kalakori. Pickup legend. Spent yesterday evening alone with a search engine. Out of the sheer boredom, typed this in. Female student, Leipzig. And a striking resemblance to Onele Muti. Absurd, nothing to find, but this is something not just I should have noticed. What kind of hopeless world we live in. I would have liked to pick her up after shift ended from the pickle factory. She would have stood all day long at the conveyor belt, pushed upright standing pickles down, and screwed the containers shut. Two trips to the restroom per shift. I enter the words once again, female student, Saxony, striking resemblance to Ornella Muti when she was younger. Conveyor belt, pickle factory, trips to the restroom, soap, locker, cobblestones, sirens, and women, women shortly before their switch from a hollow surrounding and a demonstrative love, expectations, disappointments, hugs, above and in the middle, above wet, and, uh, wet entrances, depending on whether they took a whole shower or if they preferred in vain to announce their bodies, spread over their hesitant, outreached hands, women without evening vehicles, women without classification, women, women, 
just not this one. Mombasa Island, 2. Juli. Meine liebe Jasmuni, arbeite hier seit gestern als Entwicklungshelfer. Brauche Ablenkung, bevor ich endlich wieder was mit einer Frau anfange. Zu viel Freundschaft zuletzt immer und zu wenig Liebe. Es ist immer das Gleiche. Bemühe ich mich um eine, geht sie am Rand von Sachsen Schlittschuh laufen. Beachte ich sie kaum, sind wir ein Paar. Ich fahre Medikamente und Tee nach Tansania und ins Landesinnere. Da mein Zimmer direkt am Tiefseehafen von Kilindini Harbor liegt, kann ich keine Nacht schlafen. Ständig muss ich mit anhören, wie Datteln, Trockenfische und Truhen verladen werden. Dabei wollte ich doch nie nach Afrika. Bambo wollte dorthin, ich nie. Überall Müll und Gemüse, Tücher, Schlangen und Ratten, Ratten und Schlangen. Die garstige Trockenheit an den Wellen der Bleche. Die Barfrau in La Marina kommt aus Trondheim, auch nicht gerade um die Ecke. Ihre Augen, ihre Haare, ihre Schultern, theologische Vollkommenheitsbeweise zugunsten von Sehnsucht und Toblerone. Ihre Art, nie mehr Fleisch anzurühren, macht aus mir einen glücklichen Idioten. Ich weiß schon gar nicht mehr, warum ich dir das alles schreibe. Wenn du keinen Kontakt willst im La Marina, musst du dich aus allem raushalten und stundenlang Erdnüsse kauen. Könntest du den Ring vom kleinen Finger an der rechten Hand bitte einen Finger weiter vorn tragen? Davon wird dein Innenleben heller, deine Seele bindungsfähiger. Die letzte Nacht habe ich an einem Computer, an einem Container gelehnt, weil ich dachte, er macht nicht mehr lange. Mit der Stirn und den Händen an der versprengten Etüde eines Containers, an den Rippen, an den Klippen eines sich nie mehr vom Festland loseisenden Containers, das ist Afrika. Wie viele Haare man in den Jahren verliert, erkennt man am ehesten nach Umzügen. Garantien der Ausgekratztheit, die Flusen, die Wüste, der Staub, dürres, regalloses, inwendiges Gras, mit einem Hang zu gar keinem Gras, im Herzen des Landes, eine Frau, die Gott geschickt hat, auf einem Fahrrad mit Korb, einem Einkaufskorb, einem Einkaufskorb, Halluzinationen, Erschütterungen, Stotterei, die Mängel einer vergeblichen Vertrautheit, ihre Hände nur mit einer Schachtel Erdbeeren bekleidet, nur ihre Hände, der Rest spielt keine Rolle mehr. Das ist Afrika. Warum ich dir das alles schreibe, du bist vielleicht gut. Ich brauche Afrika, bevor ich endlich wieder was mit einer Frau anfange, einer Frau, die mich selbst in der Öffentlichkeit monströser Basare und Bibliotheken in einer schwarzen Basisdola in den Wahnsinn treibt. Und das tust du. Du glaubst doch wohl nicht wirklich, dass ich hier bleibe, nach all den Jahren der Idiotie, der Leichtsinnigkeit, der Mitschuld und des Verstandes. Okay, I have a dilemma. Uh, I heard Thomas uh, say the word Toblerone. Toblerone, and it's not in the translation. So I, I shall I, I think I might insert Toblerone instead of Swiss chocolate. Okay, so we'll go with Swiss chocolate. <laughs> Mombasa Island, July 2nd. My dear Yasmuni, been helping me here since yesterday as an aid worker. I need some distraction before I finally start something with a woman again. Lately, it's always too much friendship and too little love. It's always the same. If I devote myself to one, she goes ice skating at the border of Saxony. If I hardly notice her, then we're a couple. I travel with medications and tea to Tanzania and into the heart of the country. Since my room is right next to the deep water port of Kildini Harbor, I, can, I can't sleep at night. Constantly, I have to hear them loading dates, dried fish, and trunks, and yet I never wanted to go to Africa. Rambo wanted to go there, not me. 
Everywhere there is garbage and vegetables, rags, snakes, and rats, rats and snakes, the beastly dryness of the waves of sheet metal. The bar lady in La Marina comes from Trondheim, also not right around the corner. Her eyes, her hair, her shoulders, all theological proof of perfection for the sake of desire and Swiss chocolate. Her way of never touching meat again makes me into a happy idiot. I no longer have any idea why I am writing all this to you. If you don't want to have any contact in La Marina, you have to stay out of everything. Chew peanuts for hours. Could you please wear the ring on the pinky of the right hand just a finger's length further forward? It'll make your inner life brighter, your soul more capable of bonding. Last night, I leaned on a container because I thought it wouldn't last much longer. With the forehead and the hands at the scattered etude of the container, at the ribs, at the cliffs of the container that will never again pry itself away from the mainland that is Africa, most likely you learn how many hairs you lose over the years after many moves, guarantees of being scratched out, the lint, the desert, the dust, thin grass, without shelves, interiorized, with an inclination to no kind of grass at all. In the heart of a country, a woman whom God sent on a bicycle with a basket, a shopping basket, a shopping basket, hallucinations, tremors, stuttering, the lacks of a fruitless intimacy, her hands closed with only a box of strawberries, only her hands, the rest no longer matters, that is Africa, why I am writing all this to you. Maybe you're okay. I need Africa before I can start something with a woman again. One who, in the public space of monstrous bazaars and libraries wearing a black bathroom wrap, drives me crazy. And that's what you are doing. You don't really believe, do you, that I will stay here after all those years of idiocy, of frivolity, of shared guilt, and of the mind. Ich finde, das klingt äh, auf Amerikanisch wirklich viel besser als auf Deutsch. Das ist mir jetzt aufgegangen. Und wie, wie gut in der Zeit, ich mache nur einen Song. Äh, und dann. Von mir aus 
sag, bleib noch ein paar Jahre am Tage, die ich dir Selbst wenn ich jetzt fahre, was immer ich tue, ich bleib. Von mir aus stirb, stirb nur ein wenig. Du hast mich vergessen. Ein letztes Mal dreh dich um zu mir, wenn ich dann gehe. say that my colleague, Professor Kovac, will serve as the dolmetcher <laughs> this evening. So if you have questions in English, not to worry. Uh, Tom will translate that and then the response is back in English. Uh, so please. <laughs> I was wondering why you uh, picked a uh, pole cat and a parrot. Is it because one resides in Germany and one is from a completely different culture? Or is it because one is so colorful and exotic and one is kind of drab? Or is it because they would never get along in real life? Yeah, yeah, it's is notwendig. Einiges verstanden. Sie will wissen, warum du ausgerechnet Wildes und Papagei ausgewählt haben, bedeuten die Ost und West. Nee. Gott ist so Und was waren die anderen? Ist der Grund vielleicht, weil eines in Deutschland zu Hause ist und das andere in einem ganz, äh, auf einem ganz anderen Kontinent oder weil eins super exotisch ist? Nee, und das ich, ich wollte zwei wirklich so extrem auseinanderliegende okay. Tiere haben, also die, die, die sich nicht so richtig ja. also verlieben können. Und ich wollte, das ist ein äh, multikulturelles Gedicht, also ich wollte. <lacht> und mir ist, mir ist nachher sogar aufgefallen, äh, ich spreche ja gar nicht vom Geschlecht, die könnten sogar, die könnten schwul und alles ja. 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 So. Okay, so what he's saying is that he chose two animals that were as totally unrelated as you could imagine, in totally different worlds. Um, and yeah, and, uh, but it really wasn't primarily a sexual relationship, it was just kind of a multicultural encounter. Other questions? So maybe I can answer. When did you start poetry? Wann hast du mit der Poesie? Mit 16, 17 etwa. Around 16, 17 years old. Und damals dachte ich auch sofort, also das, äh, ich muss das machen und ich will das auch machen. Also es gab dann nichts anderes mehr. Ich, ich habe das dann für mich entschieden und dann. So he was, it was clear right away, I will do this, I must do this. And so that was it. Thomas, hattest du nicht zu der Zeit schon Musiker zu werden? Oder? Ja, ich, ich genau. Also was. Had you want to become a musician at that time? Yeah. Was in meinem Leben immer eine große Rolle gespielt hat, war die Faulheit. <lacht> ich war immer faul und ich war, also ich wollte natürlich ein guter Musiker werden, aber ich war zu faul und habe nie geübt. Und dann habe ich überlegt, ich muss irgendwas machen, was ich noch besser kann. Und so what played a great role in his life back then was laziness and he just knew he would never practice enough, so he had to choose a different line of activity. 
Uh, I've heard that you're, you're planning to write about write some poems about Tucson. I was wondering if there are any particular themes that you've come up with uh, for your Tucson cycle. Ja, äh, ich habe also vor, einen, einen Tucson äh, äh, Sonettenkranz zu schreiben und äh, ich habe durch Sabine bin ich leider auf eine ganz falsche Fährte gekommen. Ich, ich habe mich so gefreut, ich war so glücklich, äh, äh, als ich hörte, dass die Havalinas zu den Ratten gehören. Und ich dachte, oh, was ist das nur für eine Gegend hier? Also, also, und äh, jetzt stellt sich heraus, es sind doch gewöhnliche Schweine, was mich doch sehr enttäuscht hat. Nein, 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 nein. So, um, as you heard, uh, we, we are very excited that uh, Thomas has expressed interest in writing a, a cycle of sonnets about Tucson. And so David was at, well, you heard David. And, uh, so uh, uh, Thomas was talking about uh, his drives around Tucson and Sabina taking him, uh, I guess, to the Desert Museum, and, uh, but, or at least hearing about javelinas. But I think there's some confusion there, because as we all know, javelinas are not pigs. So, uh, <laughs> They're not pigs or not rats? They're rodents. They are 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 rodents. Und ich hatte vor lauter Freude schon mein erstes Sonett angefangen und das die, erste, die ersten vier äh, Zeilen gehen so, wenn ich sie jetzt aus dem Kopf hinkriege. Kojoten in den Höfen, Harolinas, die Ratten sind in Tusen groß wie Schweine. Ich, ich achte selbst in Downtown auf die Steine, du kommst aus Deutschland nur in Ballerinas. Und auf einmal kann ich das ganze Ding vergessen. Also. Okay. Yes, it's already begun composing the song. But I don't think I'm going to attempt to translate it. But uh, you know, in, in Tucson, the rats are as big as uh, what was it? Yes. 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 We, we don't wear corduroy in Tucson. Yeah. <laughs> Ich, ich habe jetzt schon, ich brauch, äh, im Sonett braucht man ja immer Reime und äh, jetzt äh, habe ich als Ausweichvariante äh, die Spinnen gehen in Tucson an der Leine und das heißt, äh, die müssen auch eine gewisse Größe mitbringen, um äh, eine Leine überhaupt am Hals ertragen zu können und dann komme ich auch wieder auf die Steine zurück und dann geht es schon. So, Okay, spiders, yes, yes. <laughs> <laughs> okay, any other questions? 